，这位儿子怎么还不回来呀、啊？妈，你怎么来了？儿子，你可回来了。大帅，妈，家里老房子漏雨了，不能住了，想在你家住几天。妈，我这也不是说不让你住，我这上班也忙，下班很晚，没时间照顾你啊。儿子，妈不让你照顾，我自己能照顾好自己。妈，你也知道我那房子啊太小了。住不下，要不你去姥姥家吧。儿子，哎，行了行了，赶紧走吧，走走走走走走走。哎，真是的妈，你怎么来了？儿子，家里的老房子漏雨了，不能住人了。妈想在你这儿住几天，行吗？在我这儿住几天？啊？不是，妈，你怎么不去我大哥家呢？怎么这都轮到我了吗？老二，我去你大哥家了，你大哥他不让我住。啊。那我大哥不让你住，那我这儿就让你住了吗？再说了，妈。我这儿新交的女朋友，你在这儿住也不方便啊，是不是？实在不行的话，要不然啊，你去我妹妹家住吧。儿子，我去你妹妹家也不方便呀。哎呀，妈，有什么不方便的呀？她是你女儿，总不能不让你住吧，对吧？行了行了，妈，去吧啊。儿子，行了行了。家的老房子漏雨了，不能住人了，能不能在你这儿住几天呀？妈，你这说什么傻话呢？你想在这里住多久都可以啊。闺女，你说的都是真的吗？你比你大哥、二哥强多了。都说这养儿防老，养儿防老。我去他们家，他们两个都不让我住，把我赶出来了。闺女。阿姨，你真好。妈，你说什么呢？都说闺女是妈的小棉袄，这我大哥二哥不养，我来养。你就安心在这住着吧。闺女，这小孩他能同意吗？同意。妈，走这么远路，该口渴了吧？小黑，谢谢你。妈。结婚前啊，我就和燕子商量好了，以后啊，我们来照顾您，把你啊接到我们家住，让你啊享享福。行，小黑，真是麻烦你了。这燕子能嫁给你，是她的福气。哎，行了吧？这你该饿了吧？我就给你做饭。行、啊。妈，这下你放心了吧？放心，放心，闺女。闺女，咱们老家的房子拆迁了，妈有钱，这钱你拿着。妈，这个钱我不能要，这孝顺你啊，都是应该的。闺女，这钱你还是拿着嘛，妈来的时候就想好了，这谁孝顺我，这个钱我就给谁。妈，这个钱你就留着吧，走，我先扶你啊，进屋休息会儿。